हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप और आज के लेक्चर में हम लोग सॉफ्ट कंप्यूटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज एसोसिएटिव मेमोरी नेटवर्क जिसे हम कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं ठीक है इस नाम का एक बहुत बड़ा मीनिंग है जब हम आगे पॉइंट बाई पॉइंट चीजों को डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एसोसिएटिव मेमरी नेटवर्क को कंटेंट एड्रेसेबल मेमरी क्यों कहते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हम इसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर पढ़ रहे हैं ए ठीक है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का पार्ट है एसोसिएटिव मेमोरी नेटवर्क तो इसका मतलब ये है जो आपका ये एसोसिएटिव मेमोरी नेटवर्क है इसको डिजाइन करने के लिए हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को यूज कर रहे होंगे ठीक है और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के भी जितने सारे आर्किटेक्चर है चाहे आप बात करें सिंगल लेयर नेटवर्क ठीक है चाहे आप मल्टी लेयर नेटवर्क की बात करें और चाहे आप रिकरेंट नेटवर्क की बात करें सारे के सारे नेटवर्क को यूज करके हम एसोसिएटिव मेमोरी नेटवर्क को इंप्लीमेंट कर सकते हैं ठीक है तो पॉइंट पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं और सेम ऐसा अगर आप एग्जाम वगैरह में भी लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं और इस ये जो वीडियो है इससे आपको सारे पॉइंट एसोसिएटिव मेमरी नेटवर्क के बारे में क्लियर हो जाएंगे और एक चीज मैं बताऊ अभी तक जब हमने मेमरी के बारे में डिस्कशन किया है तो हम जो सर्चिंग करते हैं है ना उसमें हम कोई एक एड्रेस लेते हैं और एड्रेस बाय एड्रेस हम जाते हैं और उसके बाद वहां से वैल्यू को फाइंड करते हैं ठीक है लेकिन आपका जो एसोसिएटिव मेमोरी नेटवर्क है ये एड्रेसेस को मैच कराने के बजाय डायरेक्ट आपके कंटेंट को मैच करता है और उससे रिलेटेड जो एड्रेस होता है वो प्रोड्यूस करता है साथ में कंटेंट भी बताता है कि ये जो आपका कंटेंट है इस लोकेशन पे स्टोर्ड है और ट्रेडिशनल मेमोरी में क्या होता है कि आप एड्रेस पे जाते हैं और वन बाय वन आगे बढ़ बढ़ के आप क्या करते हैं कंटेंट्स को मैच कराते हैं ना जो डेटा स्टोर होता है उसको मैच कराते हैं तो चलिए देखते हैं एन एसोसिएटिव मेमरी नेटवर्क कैन स्टोर सेट ऑफ पैटर्न एज मेमोरी ठीक है आपका जो एसोसिएटिव मेमोरी नेटवर्क है ये मेमोरी में पैटर्न को स्टोर कर सकता है ठीक है मतलब जब आप इस नेटवर्क को ट्रेन करते हैं है ना तो ये ट्रेनिंग के टाइम पे ये पैटर्न्स को स्टोर करता है उसके रिगार्डिंग वेट वैल्यूज को अपडेट करता है वेन द एसोसिएटिव मेमोरी इज बींग प्रेजेंटेड विद अ की पैटर्न इट रिस्पॉन्स बाय प्रोड्यूसिंग वन ऑफ द स्टोर्ड पैटर्न ठीक है जब भी आप किसी भी एसोसिएटिव मेमोरी के सामने एक पैटर्न को रखते हैं पैटर्न अब जैसे आप लोगों ने मैथ्स में वगैरह में हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये जो वेक्टर पेयर है या जो ये जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है प्रूव करिए कि ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है या ये एक ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है तो इसी तरह आप एसोसिएटिव मेमरी नेटवर्क को अगर पॉइंट देंगे तो ये उससे मैचिंग जो पॉइंट्स होगा या पैटर्न होगा ये आपको आउटपुट में दे देगा ठीक है तो अगर किसी एसोसिएटिव मेमोरी के सामने अगर आप कोई पैटर्न रखते हैं एनी की पैटर्न तो उससे रिलेटेड जो भी ये पैटर्न मैच हो रहे होंगे उसको ये आउटपुट में दे देगा इसीलिए यहाँ पे लिखा है इट रिस्पॉन्स बाई प्रोड्यूसिंग वन ऑफ द स्टोर्ड पैटर्न विच क्लोजली रिजेंबल्स और रिलेट टू द की पैटर्न ओके एंड दिस टाइप ऑफ मेमरी इज कॉल्ड कंटेंट एड्रेसेबल मेमरी वेयर स्टोर्ड पैटर्न और डेटा इज एसोसिएटेड विद द एड्रेस राइट और ये एसोसिएशन हम कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग ठीक है एंड इट कैन बी व्यूड एज द डेटा को इसे जो आपका एसोसिएटिव मेमोरी नेटवर्क है इसे आप डेटा को के तौर पे भी देख सकते हैं ओके हियर इनपुट डेटा इज को रिलेटेड विद दैट ऑफ द स्टोर्ड डेटा इन द कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी दैट इज कैम राइट इसको आप शॉर्ट में सी ए एम कैम भी कह सकते हैं और जैसा मैंने बताया इसको डिजाइन करने के लिए आप सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क या फिर आप रिकरेंट नेटवर्क को भी यूज करके एक एसोसिएटिव मेमरी नेटवर्क को डिजाइन कर सकते हैं राइट द स्टोर पैटर्न मस्ट बी यूनिक ओके जैसे अगर हम कह रहे मान लो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हमारे पास ये मेमरी है और इस मेमरी में हम स्क्वायर को स्टोर कर रहे हैं ठीक है तो जो भी पैटर्न है चाहे स्क्वायर है ट्राइंगल है एक पैटर्न को आपको सिर्फ एक बार स्टोर करना है मेमरी में ठीक है अदरवाइज जैसे अगर आपने इनपुट में दिया कि हमें ये जो पैटर्न है एक्चुअली में आप इसको ऐसे समझिए कि आप यहाँ पे पैटर्न देंगे तो ये आपको उसके करिस्पॉन्डिंग है या नहीं है ये बताएगा और पैटर्न के साथ उसका एड्रेस भी बताएगा ठीक तो अगर आपने मल्टीपल प्लेसेस पे आपने स्क्वायर को स्टोर कर दिया ठीक मान लीजिए एक्स पे ए पहला है वाई पे दूसरा है तो जब सर्चिंग परफॉर्म हुई कि दो प्लेसेस पे सेम पैटर्न मिलेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी कि कौन से वाले एड्रेस को हम करेक्ट माने क्योंकि सेम पैटर्न दो एड्रेस पे मिल रहा है तो कौन सा एड्रेस रिटर्न होना चाहिए ठीक है सो स्टोर्ड पैटर्न मस्ट बी यूनिक डिफरेंट पैटर्न इन ईच लोकेशन शुड बी स्टोर्ड राइट इफ द सेम पैटर्न 
exist in more than one location in the content addressable memory, then even though the correlation is correct, the address is noted to be ambiguous. ठीक है तो यही चीज मैंने बताई कि आपको एक पैटर्न को अगर आप ट्राइंगल स्टोर कर रहे हैं कोई और डेटा स्टोर कर रहे हैं हर एक चीज को आपको सिर्फ एक बार स्टोर करना है सो so, एक चीज और मैंने बताया कि इसका आर्किटेक्चर आप चाहे फीड फॉरवर्ड बनाइए चाहे इटरेटिव बनाइए इटरेटिव मीन्स रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क से ठीक है अब यहाँ पर डिफरेंस देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस जो आपको पता चलेगा कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी या एसोसिएटिव मेमोरी का और जो आपके पास ट्रेडिशनल मेमोरी होती है देखिए ये हमारे पास कैम मैट्रिक्स मान लीजिए ये मेरी कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी है राइट right? और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इनपुट आपका एसोसिएट करा है तो आपने जब ट्रेडिशनल मेमोरी का जब आप डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पे आपको एड्रेसेस गिवन होते हैं ना कि ये आपका एड्रेस बस है जो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है मेमरी से लेकिन अगर आप कैम नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो आपके कैम नेटवर्क से डायरेक्टली आपका डेटा बस कनेक्टेड है मीन्स आप इस एड्रेस में डेटा के थ्रू चीजों को मैच कराएंगे राइट right? बहुत बड़ा डिफरेंस यही एक डायग्राम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब आप ट्रेडिशनल मेमोरी की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल मेमोरी में हमारा ये जो इनपुट होता है मतलब कौन सा बस डायरेक्टली कनेक्टेड होता है ट्रेडिशनल मेमोरी में ये आपका एड्रेस बस डायरेक्टली कनेक्टेड होता है क्यों क्योंकि हम एड्रेस के थ्रू सर्चिंग परफॉर्म करते हैं एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस एंड सो ऑन राइट लेकिन जब हम इसके बात करते हैं एसोसिएटिव मेमरी नेटवर्क की तो यहाँ पे देखिए आपका कैम मैट्रिक्स या कैम मेमरी से इनपुट डेटा बस कनेक्टेड है और आउटपुट भी आपको डेटा ही मिल रहा है और एक एक बिट और है जो आपको बताएगी कि जो भी आपने इनपुट पैटर्न दिया था वो मैच हो रहा है या नहीं मैच हो रहा है तो आप इसे एज अ ब्लॉक डायग्राम कंसीडर कर सकते हैं कि इसका कंटेंट एडलसेबल मेमोरी का डिटेल डायग्राम हम लोग डिस्कस करें ठीक है ओके दिस मेमरी मेक्स ए पैनल सर्च विद इन स्टोर फाइल्स ठीक है आप यहाँ पे पैनल सर्चिंग परफॉर्म होती है दिस सर्च आउटपुट एनी वन और ऑल द स्टोर्ड आइटम विच मैच द गिवन सर्च आर्ग्यूमेंट एंड इज इट एंड रिट्राइव द स्टोर्ड डेटा आइदर कंप्लीटली और पार्शियली मीन्स इस नेटवर्क की एक ये भी खासियत है या ये भी एक फीचर है कि आप जो भी इनपुट पैटर्न देंगे ठीक है तो चाहे वो पार्शियल फॉर्म में मेमोरी में स्टोर्ड हो और चाहे कंप्लीट फॉर्म में स्टोर्ड हो मतलब सेम डेटा स्टोर्ड हो ये ये आपको आउटपुट जरूर देगा अगर इसे कुछ मिलता जुलता आपको मेमोरी में मिलता है तो ठीक है अगर एकदम डिफरेंट पैटर्न है जिससे ये बिल्कुल अवेयर नहीं है तभी आपको कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा और आपको आउटपुट क्या मिलेगा नो no मैच तो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दिस सर्च आउटपुट एनी वन और ऑल स्टोर्ड आइटम विच मैच द गिवन सर्च ऑर्ग्यूमेंट एंड रिट्राइव द स्टोर डेटा इधर कंप्लीटली और पार्शियली तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एसोसिएटिव मेमरी नेटवर्क जिसके पॉइंट क्या है यहाँ पे आपके मेमोरी में पैटर्न स्टोर किए जाते हैं और जो आपका ये मेमोरी है ये डायरेक्ट किससे कनेक्टेड है डेटा बस जबकि आपका जो ट्रेडिशनल मेमोरी होता है वहां पे हम एड्रेस के थ्रू एड्रेस बस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं एड्रेस से मैचिंग करते हैं यहाँ पे हम कंटेंट के थ्रू डेटा को एक्सेस कर पाते हैं आपको यहाँ पे आर्किटेक्चर से भी दिख रहा है या जो आपका ब्लॉक डायग्राम है यहाँ से भी पता चल रहा है इसको डिजाइन करने के लिए आप किसी भी तरह के न्यूरल नेटवर्क को यूज कर सकते हैं इसे डेटा को भी कहा जाता है एंड सो ऑन मैंने सारे पॉइंट आपको बता दिए हैं और आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं अब हम आ जाते हैं टाइप्स पे तो आपका जो एसोसिएटिव मेमोरी नेटवर्क होता है ये दो टाइप का होता है एक होता है ऑटो एसोसिएटिव और दूसरा होता है हेट्रो एसोसिएटिव ठीक तो अगर मैं इसको बहुत सिंपल टर्म में बताऊं तो पहली चीज जो इन दोनों में कॉमन है कि ऑटो एसोसिएटिव कहे या हेट्रो एसोसिएटिव मेमरी नेटवर्क कहे दोनों ही सिंगल लेयर सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क से बने हुए हैं किससे सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क और ये दोनों ये दोनों में सिमिलरिटी है ऑटो एसोसिएटिव की बात करिए या हेट्रो एसोसिएटिव दोनों ही सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क से बने हुए हैं ठीक है अब चलिए पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस अच्छा एक चीज और जो डिफरेंस है उसके बारे में पहले बात करते हैं ऑटो एसोसिएटिव अगर जो आपने इनपुट दिया ठीक है सेम वही आपको आउटपुट मिल जाता है जैसे आप यहाँ पे डेटा देते हैं या पैटर्न देते हैं जो पैटर्न आप इनपुट में दे रहे हैं अगर सेम पैटर्न आपको आउटपुट में मिल जा मिल जा रहा है तो ऐसी मेमोरी को हम कौन सा कहेंगे ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी राइट अब हेट्रो एसोसिएटिव की बात करें तो हेट्रो एसोसिएटिव में अगर आप कोई भी पैटर्न इनपुट में दे रहे हैं और आप, आपको आउटपुट में डिफरेंट आउटपुट पैटर्न मिल रहा है ठीक है डिफरेंट आउटपुट पैटर्न मिला तो इसका मतलब आप इसे क्या कह सकते हैं हेट्रो एसोसिएटिव यही सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों मेमोरीज में अब मैं रिपीट भी करूंगी 
कि ऑटो एसोसिएटिव में आप एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझिए कि जैसे एक पैटर्न आप मेमोरी में पैटर्न को स्टोर कर रहे हैं मान लीजिए आपने कहा इनपुट में स्क्वायर ठीक है और अगर आपको आउटपुट में स्क्वायर ही मिलता है मतलब जो इनपुट था वही आउटपुट भी आया तो क्या हो गया ऑटो एसोसिएटिव लेकिन हेटरो एसोसिएटिव की बात करें आपने इनपुट दिया स्क्वायर ठीक है ये मैंने रेक्टेंगल टाइप का बना दिया है लेकिन आ, अगर मान लीजिए मैंने इनपुट दिया स्क्वायर ठीक है आउटपुट में ये स्क्वायर भी जनरेट कर सकता है रेक्टेंगल भी जनरेट कर सकता है या कोई भी शेप जिसमें इसे चार साइड मिले मतलब मिलते जुलते जो इनपुट आ रहा है उससे डिफरेंट पैटर्न भी ये आउटपुट में जनरेट कर सकता है तो इसे आप क्या कहेंगे हेट्रो एसोसिएटिव एंड ऑटो एसोसिएटिव ठीक है तो आप इसको ऐसे समझिएगा कि ऑटो एसोसिएटिव जो इनपुट दिया वही आउटपुट मिलेगा लेकिन हेट्रो एसोसिएटिव डिफरेंट आउटपुट भी जनरेट कर सकता है जो इनपुट से हो सकता है ना भी मैच कर रहा हो राइट right? अच्छा अब इसकी डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं कहाँ पे क्या कॉमन है क्या डिफरेंस है दोनों में ठीक है तो ऑटो एसोसिएटिव की बात करें सो इट इज सिंगल लेयर नेटवर्क इन विच वेट्स आर डिटरमाइंड इन मैनर दैट द नेट 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 और नेटवर्क स्टोर सेट ऑफ पैटर्न एसोसिएशन ठीक है तो हम जो है इस नेटवर्क को ट्रेन करते हैं ताकि हम पैटर्न को स्टोर कर सके राइट सो सिंगल लेयर नेटवर्क इन विच वेट्स आर डिटरमाइंड इन मैनर दैट नेट और नेटवर्क स्टोर्स अ सेट ऑफ पैटर्न एसोसिएशन ओके एंड ईच ऑफ द एसोसिएशन इज एन इनपुट आउटपुट वेक्टर पेयर से एस एंड टी एस इज इनपुट एंड टी इज आउटपुट ठीक है इस तरीके से हमने इनपुट आउटपुट पेयर के फॉर्म में एसोसिएशन के स्टोर किया होता है इफ ईच ऑफ द आउटपुट वेक्टर इज सेम एज द इनपुट वेक्टर यही मैंने बताया था कि हर एक आउटपुट वेक्टर अगर इनपुट वेक्टर दोनों सेम है इनपुट आउट वेक्टर एंड आउटपुट वेक्टर सेम है तो इस तरह के नेटवर्क को हम क्या कहते हैं ऑटो एसोसिएटिव मीन्स विद विच इट इज एसोसिएटेड देन द नेटवर्क इज सेट टू बी ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी नेटवर्क अब हेट्रो एसोसिएटिव के बारे में देखते हैं तो मैंने देखिए यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे लिखा है सेम ठीक है तो आप इसको नोट्स वगैरह अगर बनाएं तो आप इसको सेम पॉइंट्स को रिपीट कर सकते हैं तो अगर हम हेट्रो एसोसिएटिव का भी डेफिनेशन देंगे तो वहां पे भी बताएंगे कि सिंगल लेयर नेटवर्क है ठीक है जिसमें कि आप वेट्स को डिटरमाइन करते हैं इन मैनर दैट द नेटवर्क स्टोर ए सेट ऑफ पैटर्न एसोसिएशन ये आपका हेट्रो एसोसिएटिव में भी आएगा And each association is an input output vector pair say S colon T ठीक है source और target का a pair form हो रहा है ठीक है जो memory में stored रहेगा अब जो difference है उसकी बात if the output vector और output pattern are different from the input vector जो आपने pair store किया है if S is not equal to T ठीक है तो इसे हम क्या कहेंगे हेट्रो एसोसिएटिव एंड इफ एस इज इक्व टू टी तो इसे हम क्या कहेंगे ऑटो एसोसिएटिव तो डायग्राम से भी मैं बताऊंगी दोनों के डायग्राम में आप हो सकता है आप खुद से भी फाइन करें लेकिन आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि विच वन इज हाउ बोथ आर डिफरेंट ठीक है इफ द आउटपुट वेक्टर आर डिफरेंट फ्रॉम द इनपुट वेक्टर देन द नेटवर्क इज सेट टू बी हेट्रो एसोसिएटिव मेमरी नेटवर्क अब हम लोग लास्ट पॉइंट पे आते हैं जिसमें हम लोग डायग्राम को देखेंगे राइट right? तो देखिए ये हमारा आर्किटेक्चर है ऑटो एसोसिएटिव नेटवर्क का और एटो एसोसिएटिव नेटवर्क का दोनों अगर आप बहुत बारीकी से नहीं देखेंगे तो दोनों में आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा है ना लेकिन दोनों में डिफरेंस है डिफरेंस क्या है जैसे मैंने बताया कि ऑटो एसोसिएटिव में जो इनपुट आप देंगे या कह लीजिए जो इनपुट वेक्टर इज इक्वल टू आउटपुट वेक्टर है ठीक है और हेट्रो एसोसिएटिव के केस में क्या है इनपुट वेक्टर इज नॉट इक्वल टू आउटपुट वेक्टर ठीक तो ये दोनों का डिफरेंस है उसी तरह से देखिए आपके पास ये न्यूरॉन्स लगे हैं क्योंकि सिंगल लेयर नेटवर्क है तो ये इनपुट न्यूरॉन है और ये लेयर जो है क्या है आउटपुट न्यूरॉन की ठीक है और ये भी आपका इनपुट लेयर है और ये आउटपुट लेयर है प्रोसेसिंग जो कैपेसिटी है या जो एक्टिवेशन फंक्शन वगैरह अप्लाई होता है वो आपके आउटपुट लेयर पे काम करेगा ठीक है कंप्यूटेशन पावर आपके आउटपुट लेयर में है तो देखिए जो आपका ऑटो एसोसिएटिव नेटवर्क है यहाँ पे ये देखिए जो ये है एक्स एन एंड वाई एन मीन्स एन नंबर ऑफ इनपुट एन एन नंबर ऑफ आउटपुट ऑटो एसोसिएटिव के केस में और इसका अपोजिट आप इसमें देखिए ये हेट्रो एसोसिएटिव का डायग्राम है ठीक है इसमें देखिए ये नंबर ऑफ इनपुट इज इक्वल टू एन है ठीक है और नंबर ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू एम है ठीक है विच इज नॉट इक्वल टू एन तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है बाकी सारी चीजें सेम है जब हम ट्रेनिंग एल्गोरिथम एंड टेस्टिंग एल्गोरिथम दोनों का बताएंगे तब आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या और डिफरेंसेस हैं ठीक तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन इनपुट लेयर एंड नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन आउटपुट लेयर बोथ आर सेम ठीक है मतलब इनपुट लेयर पे जो न्यूरॉन है वो इक्वल है किसके आउटपुट लेयर के न्यूरॉन के नंबर पे ठीक है मतलब दोनों ही सेम है 
और जो यहाँ पे हेट्रो एसोसिएटिव में नंबर ऑफ न्यूरोन सेट इनपुट लेयर इज इक्वल टू एन है और नंबर ऑफ न्यूरोन सेट आउटपुट लेयर इज इक्वल टू एम है जबकि यहाँ पे दोनों जगह एन एंड एन है ठीक है तो ये डिफरेंस है किसका ऑटो एसोसिएटिव एंड हेट्रो एसोसिएटिव का तो ऐसा मत सोचिएगा कि हम इसमें मतलब इसको ऑटो एसोसिएटिव हेट्रो एसोसिएटिव का कॉमन डायग्राम बना सकते हैं नहीं दोनों हमारा डिफरेंट रहेगा ठीक है सो दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ एसोसिएटिव मेमोरी नेटवर्क और हेट्रो एसोसिएटिव एंड ऑटो एसोसिएटिव नेटवर्क का डिफरेंस भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है और डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा जैसे मैंने बताया यहाँ देखिए एक्स एंड वाई एन है और यहाँ एक्स एन एंड वाई एम है ठीक है तो ये डायग्राम का डिफरेंस है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच पाए थैंक यू गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय टेक केयर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे ट्रेनिंग ऑफ एसोसिएटिव मेमोरी नेटवर्क तब तक के लिए बाय बाय